இன்னைய லெக்சர்ல நம்ம ஒரு வெரி ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்னன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட இந்த கேள்விய கேட்ட கேட்பாங்க ஈவன் டீச்சர்ஸ் இந்த ரீசனபிள் டவுட் இது நான் படிக்கிற காலத்திலேயே எனக்கு இந்த டவுட் இருந்துச்சு வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த நியூட்ரல் ஒயர் அண்ட் எர்த் ஒயர் நியூட்ரலும் எர்த்து ஒன்று தானே வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எர்த் திங் ஒய் நியூட்ரல் ஒயர் இஸ் ரெக்யர்ட் இல்லை ஒரு ஃபேஸு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டோம்னா பல்பு எரியுமா இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான அடிப்படையான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் இது இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு கம்பெனி ஹிஸ்ட்ரி எந்த கம்பெனின்னா அசோக் லைலண்ட் அந்த கம்பெனியினுடைய ஹிஸ்டரியை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அசோக் லைலண்டு கம்பெனி வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ரகுநந்தன் சரண் அப்படிங்கிறவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் மெட்ராஸில் அசோக் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா அஸ்டின் மோட்டார் அப்படின்னு யூகேல ஒரு மோட்டார் கம்பெனியோட டைப் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி காம்பனன்ஸ்லாம் வாங்கி இங்கே இந்தியாவில் அசம்பிள் பண்ணி அந்த அஸ்டின் காரை இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குறாரு இந்த அஸ்டின் கார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது ஜீப்பு மாதிரியும் இருக்காது அம்பாஸ்டர் கார் மாதிரி இருக்காது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் இருக்கு இந்த பழைய படத்துல எல்லாம் வரும் இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்ல உள்ள மூவிஸ் சிக்ஸ்டீஸ்ல கூட அந்த வரும் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்டா உள்ள ஃபோர்டு ஸ்கேடா மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ஸ்கோடா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கொஞ்சம் அப்படி இருக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இந்த அசோக் அஸ்டின் மோட்டார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏ ஃபார்ட்டி அஸ்டின் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி காரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இண்டிஜினியஸாக இவங்க அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் லைலண்டு கம்பெனியோட ஒரு டைஅப் பண்ணுறாங்க டைஅப் பண்ணி ட்ரக்ஸு இந்த பாடி சேர்ஸ்லாம் அங்கே வாங்கிட்டு வந்து அதில் கொஞ்சம் இந்தியாவில் சப்ளை பண்ணுறாங்க அசம்பிள் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தி ரீநேம்டு த கம்பெனி அந்த கம்பெனியுடைய பேரை மாற்றி அசோக் லைலண்ட் அப்படின்னு மாற்றி ஒரு லோகோலாம் டிசைன் பண்ணி பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மோர் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆகி போச்சு இவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன என்ன என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன ரொம்ப ஒரு மார்வலஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து இந்தியாவில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் முத முதல்ல இந்த டபுள் டெக்கர் பஸ் வந்து இவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பவர் ஸ்டியரிங் கான்செப்டை இவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது வந்து வெஸ்ட் பியூல் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுவும் இவங்க தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க நாலாவது ஒரு டிரைவர்ஸ் காவண்டி ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் நாமக்கல்லில் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சாவது வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க அதை அப்புறம் வந்து ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்போ பிளக்இன் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய எக்கச்சக்கமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய கம்பெனி வெப்சைட்ல இருந்து எடுக்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பக்கத்துக்கு தகவல் எடுத்தேன் ரொம்ப கன்சைஸ் பண்ணி சொல்றேன் வெப்சைட் இஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் வெப்சைட் அவங்க இயர் வைஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஆட்டோமொபைல் செக்டருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதே சுவ மாதிரி அந்த சர்டிஃபிகேஷன் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து அமெரிக்கா ஜெர்மன் ஃபின்லாண்டு இந்த மாதிரி மேஜர் ஆட்டோமொபைல் பிளேயர்ஸ் அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் வெச்சு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸ்டில் தேர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆன் ஆட்டோமொபைல் சைட் இந்தியாவில் ஒரு செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் இவங்களோட பிளான்ட் வந்து ஒசூரில் வந்து இருக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு ராஜஸ்தானில் இருக்கு இந்த அசோக் அப்படிங்கிற ஒரு யார் அப்படின்னா ரகுநந்தன் சரனோட சன்னு இது வந்து அவங்களுடைய லோகோ அதாவது ஸ்லோகன் இது அவங்களுடைய லோகோ கீழே ஸ்லோகன் இருக்கும் அந்த ஸ்லோகன் வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபார் டுமாரோஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கு 
ஸோ இப்போ அந்த கம்பெனி ஹிந்து ஜாக்ட் இருக்கு நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து அசோக் லைலண்டை பற்றிய ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வெரி ரொம்ப கன்சைஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி இப்ப நம்ம நிச்சயமா அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூல அசோக் லைலண்ட் வருவாங்க டு பிக் அப் யங் மைண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இஎன்ஐ எல்லாம் எடுப்பாங்க ஒரு பெரிய நல்ல கம்பெனி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆட்டோமொபைலில் கற்றுக்கலாம் ஆட்டோமொபைல் டிசைன் எல்லாமே நிறைய ஆர்என்டி செக்ஷன் ஆர்என்டி எல்லாம் இருக்கு அவங்ககிட்ட ஸோ அதனால மாணவர்கள் வந்து ஐ ஹம்லி ரெக்வஸ்ட் யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த வெப்சைட் அண்ட் அதுலேருந்து நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய விஷன் மிஷன் வேல்யூஸ்லாம் படிக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் ஹம்லி ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ அதை நான் வேண்டிக்கிறேன் இப்ப இந்த கொஸ்டின் வருவோம் நியூட்ரல் எர்த் இப்ப ஒரு சிங்கிள் பேஸ் அப்ளை எடுத்துப்போம் சிங்கிள் பேஸ் அப்ளை என்ன ஒரு பேஸ் ஒரு நியூட்ரல் இருக்கு ஒரு எர்த் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த எர்த்துங்கிறது நம்ம மீட்டர் பாக்ஸ் கீழே ஒரு எர்த் பிட்டு போட்டு எர்த் பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் இது மேண்டேட்ரி சிங்கிள் பேஸ் இருந்தாலும் சரி த்ரீ பேஸ் இருந்தாலும் சரி அப்ப இபி போஸ்டர்ல இருந்து ஒரு பேஸ் ஒரு நியூட்ரல் வந்து நேராக மீட்ரு பாக்ஸுக்கு வந்துடும் மீட்ரு பாக்ஸில் கொடுத்துருவாங்க நம்ம எலக்ட்ரீஷியன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அவர் மூணு ஒயர் ரன் பண்ணுவார் வீட்டுக்குள்ளார வந்து மூணு ஒயர் ரன் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு பைப்லேயும் கான்ட்ரிட் பைப்பில் மூணு ஒயர் போகும் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் ஒரு எர்த் வாட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா ஃபேஸுங்கிறது கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் அதில் வந்து கரண்ட் கேரி ஆகும் இப்போ நம்ம டிசியில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஏன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்கிறோம்னா அந்த ஐனிஷியேஷன் ப்ராசஸில் பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸு நெகட்டிவ் ஆயான்ஸுன்னு பார்ப்போம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அதனால் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோன் வச்சுட்டு இந்த எலக்ட்ரோனை கட் பண்ணி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோன் சொல்லுவோம் அது பதிலாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஏசியில் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் அண்ணதர் இஸ் அ ரிட்டர்ன் கண்டக்டர் கரண்ட் எப்பொழுதுமே ஒரு க்ளோஸ் டு பார்த்துட்டு வரணும் அதனால வந்து அதை வந்து ரிட்டர்ன் கண்டக்டராக யூஸ் ஆகும் இந்த எர்த் ஒயர் இந்த எர்த்து தட் இஸ் நியூட்ரல் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர் தான் வந்து இந்த நியூட்ரல் ஒயரை சப்ஸ்டேஷன்லேயே எர்த் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அதை அப்படியே இந்த லைனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை ஈஸியாக ஒன்று பார்க்கணுன்னா எங்கேயாவது ரோட்டில் போகிறப்ப ஒரு ஸ்ட்ரீட் சைடில் உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பாருங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேவியோ இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவியோ அது ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ கேவி பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஒயர் வரும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் செகண்டரி சைடு நாலு ஒயர் எடுப்போம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை எர்த்து பண்ணி அந்த நாலு ஒயரையும் கொண்டு போய் போஸ்டரில் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா ஆறு ஒய்பி ஒரு பாயிண்ட்டு எர்த்து பாயிண்ட்டு போயிடும் எர்த்து பண்ணி அப்போ ஆல்ரெடி அந்த ஒரு நியூட்ரல் ஒன்று அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்ளை வேணும்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு ஃபேஸு ஒரு எர்த்து பாயிண்ட் ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த நியூட்ரல் இஸ் எர்த்துடு விச் இஸ் அவே ஃப்ரம் அவர் ப்ரிமிசஸ் ஸோ நியூட்ரல் ஆக்ட் அஸ் இன் ஐ எம் அ நியூட்ரல் பர்சன் என்ன அர்த்தம் ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் ஆர் ஐ எம் நாட் ஃபேவரிங் எனி ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதிரி அது வந்து கரண்ட்டை கேரி பண்ணும் கேரி பண்ண கரண்டை நேராக கொண்டு போய் இடத்துல கொடுத்துரும் ஸோ ஒரு அயன் பாக்ஸ் இருக்குது ஃபேஸ் கரண்ட் உள்ளே போகுது போன உடனே அங்கே வந்து ஒரு ஃபெலமெண்ட் இருக்குது ஹீட்டிங் ஃபெலமெண்ட்டு தட் இஸ் நிக்கல் ப்ளஸ் குரோமியம் நைக்ரோமான ஒரு இலை இட் ஆக்ட் அஸ் அ ரெசிஸ்டர் ஸோ இன்டர்ன் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுனால இன்டர் ஹீட் ஆகுது அதுக்கு அட்ஜஸ்டாகவே பக்கத்தில் ஒரு அலுமினியம் பிளேட் இருக்குது அது ஹீட் ஆகுது நம்ம அயன் பண்ணுறோம் ரைட் அயன் பாக்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க பெட்டர் இப்ப இந்த நியூட்ரல் போனாதான் அது நேர போய் கரண்ட் எடுத்துட்டு மீட்டர் வழியா வெளியே போய் இடத்துல போயிடும் நம்ம மீட்டர்ல ரெக்கார்டிங் நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம் பவர் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிப்போம் இந்த எர்த்து ஒயருங்கிறது என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு சுவிட்ச் போர்ட்லயும் அந்த எர்த்து ஒயர் வந்துகிட்டே இருக்கும் மோர் ஓவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு த்ரீ 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 ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் த
த்ரீ பிளக் யூஸ் பண்ணுங்க டூ பிளக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அந்த காலத்திலேயே த்ரீ பின் வரைக்கும் நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்க போய் த்ரீ பின்லாம் பார்த்துருக்கேன் பெருசாக இருக்கும் சுவிட்சஸ் இப்போ உள்ள காம்பேக்ட் சைஸ் இல்லாமல் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அ சேஃப்டி சேஃப்டி இன் த சென்ஸ் எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது ஒருத்தர் பேட்ஸ்மேனுக்கு அடிபட்டு போச்சு ஒரு சப்சூட் ஆகி வந்து ஒடியாந்து வருவார் இதுதான் கிரிக்கெட் மேட்சில் இருக்கும் ஸோ இந்த எர்த் ஒயரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ட் இட் வில் கம் அண்ட் ரெஸ்கியூ த பர்சன் பர்சனல் அந்த நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படி உள்ள எர்த் ஒயர் இந்த எர்த் ஒயரு நம்மளுடைய ப்ரிமிசஸ்க்குள்ளரியே இருக்கும் அது மேண்டேட்ரி கம்பல்சரியாக எர்த் இருக்கணும் இப்போ கொள்ளை பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒன் ஹெச்பி மோட்டார் இருக்குது அப்படின்னா மோட்டாருக்கு ஒரு எர்த் ஒரு வெட் கிரைண்டர் இருக்குது ஹையர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு ஒரு எர்த் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை எர்த்து வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எர்த் பண்ண பண்ண சேஃப்டி சேஃப்டி அதிகம் இப்போ இந்த தேர்ட் ஒயர் இருக்கு இல்லையா தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபேஸு நியூட்ரல் மேலே உள்ள பாயிண்ட்டு எர்த்து பாயிண்ட் எல்லா சுவிட்சு போர்ட்லேயும் அந்த எர்த்து பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் அந்த மீட்ரு பா பாக்ஸில் அங்கே ஒரு மெட்டல் அந்த மெட்டல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மெட்டல் எல்லாம் எடுத்து கீழே கொண்டாந்து எர்த்து பண்ணிடுவோம் இதுதான் வந்து நடக்குது அப்போ இந்த தேர்ட் வீட்டில் உள்ள சாக்கெட்டில் உள்ள எர்த்து பாயிண்ட்டு நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக வேண்டி உள்ள எர்த்து பாயிண்ட் எப்படி சேஃப்டி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் அயன் பாக்ஸ் நான் அயன் பண்ணுறேன் அயன் பாக்ஸ் மெட்டல் பார்ட்டில் போய் இந்த ஃபேஸ் டச் ஆகும் அப்போ இந்த என்டையர் மெட்டல் பார்ட் வில் பிகம் லைவ் அதில் வந்து பவர் ரெடியாக இருக்கு நான் டச் பண்ணால் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ என்னுடைய பாடி எவ்வளவு தாங்கும் வோல்டேஜ் ஹியூமன் பாடி நைன்டி வோல்ட்ஸ் தான் தாங்கும் அதனால தான் கார் வந்து பேட்ரி வந்து நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகிறது இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபில் உள்ள டிசியில் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் வராது ஷாக் அடிக்கிறது வோல்டேஜ் முக்கியமாக கரண்ட்டு முக்கியமா இது ஒரு கேள்வி கரண்ட்டுக்கு முக்கியம் இல்லை வோல்டேஜ் தான் முக்கியம் ஹையர் வோல்டேஜ் ஹையர் ஆக ஹையர் ஆக ரிஸ்க் அதிகம் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் ரிஸ்க்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி அதை விட ரிஸ்க்கு லெவன் கேவி ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஏன் ரிஸ்க்கு வோல்டேஜ் தான் முக்கியம்னா இப்போ வந்து வாட்டரில் டேங்க் இருந்தால் தண்ணி இருந்தால் தான் ப்ரெஷரை பற்றி பேச முடியும் தண்ணி இல்லைன்னா ப்ரெஷரை பற்றி எதுக்கு பேசுகிறோம் மாதிரி வோல்டேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து என்ன முக்கியமாக இந்த பாடியில் பட்ட உடனே இந்த பாடியில் படுது இல்லையா இந்த பாடியை தான் நம்ம எர்த்து பின் அந்த அந்த மெட்டல் பார்ட்டில் தான் அந்த மூணாவது எர்த்து பின்னை கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து தான் வருது ஸோ நம்ம பிளக் எடுத்தோம்னா அந்த பிளக்கில் மெட்டல் பார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த கரண்ட்டு நேராக போய் நியரஸ்ட்டு எர்த்து பாயிண்டில் போய் போகும் கரண்ட்டுக்கு ஒரு டெண்டன்சி கரண்ட்டுனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா ஒன்று கரண்ட் வந்து க்ளோஸ் டு பார்த்து லைக் பண்ணும் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரெண்டாவது எது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட்டோ ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட்டுக்கு தான் போகும் இப்போ நேராக நியூட்ரல் வழியாக அந்த போகாது நியூட்ரல் எர்த்து தானே நியூட்ரல் வழிக்கு மூன்று நியூட்ரலுக்கு போகாது நியூட்ரலுக்கு போகாமல் எது அதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட்டாக இருக்கோ அங்கே தான் போகும் அப்போ அதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கீழே உள்ள எர்த்து பாயிண்ட் தான் அப்போ எர்த்து ரெசிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஆர் ஒன்றுக்கு மேலே போகக்கூடாது இப்போ ஒரு பெரிய சப் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா சப் ஸ்டேஷனில் வந்து இப்போ ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப் ஸ்டேஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் இருக்கணும் எர்த்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மெகர் போட்டு பார்ப்பாங்க டூ தேர்ட்டி கேவி சப் ஸ்டேஷனில் ஒன் ஓம்ஸ் இருக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ கேவி சப் ஸ்டேஷன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் ஹையர் போக 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 ரெசிஸ்டன்ஸு கம்மியாகிட்டே போகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நியூட்ரலும் எர்த்து பண்ணிடணும் நியூட்ரல் இஸ் அ ரிட்டர்ன் பார்த் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் ஆக்ட் அஸ் அ எர்த்து பட் விச் இஸ் அவே ஃப்ரம் அவர் ப்ரிமிசஸ் அது நமக்கு தாண்டி இருக்கும் போகிறதுக்கு ரொம்ப 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 நம்ம வீட்டை தாண்டி இருக்கு பட் த எர்த்து விச் ஹவ் ப்ரொவைடட் ஃபார் அவர் சேஃப்டி இஸ் வித் இன் அவர் பெர்மிசஸ் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த எர்த்து தான் இப்போ எர்த்து பிட்டே இல்லை எர
சரியா எர்த் அடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி இருந்து நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் பிளக்கை வந்து குவாலிட்டியான பிளக்கையோ அல்லது குவாலிட்டியான சாக்கெட்டோ யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன லாபம் லாபமே இல்லை இப்போ டொமஸ்டிக் சைடில் வந்து எர்த் பண்ணுவோம் ஒரு காமனாக ஒரு எர்த்து இல்லைனா ரெண்டு எர்த்து அதிகபட்சம் ஒரு மோட்டாருக்கு ஒரு எர்த்து வீட்டில் உள்ள எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எர்த் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்காங்க ஒரு சிஎன்சி லேத்து இருக்கு ஒரு ஆர்டினரி லேத்து இருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டீல் ரோலிங் மில்லில் வந்து பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் இருக்கு ஹையர் கெப்பாசிட்டி மிஷின்ஸ் எவ்வரி மிஷினையே எர்த் பண்ணுவாங்க லேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டர் எர்த்து பண்ணுவோம் ஏசி மோட்டர் எர்த்து பண்ணுவோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர் எர்த்து பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எர்த்து பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் அதோட மெட்டல் பார்ட் எல்லாத்தையும் எர்த்து பண்ணி பேரல் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் பேரல் பண்ணிடுவோம் பேரல் பண்ணோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாயிரும் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம்னா டோட்டல் ரெசி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடும் அதுவே சீரியஸில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஆயிரும் இன்னொரு கேள்வி சில பேர் கேட்பாங்க ஏன் வந்து நம்ம பேரலாம் கொடுக்கணும் வீட்டுக்கு அப்படின்னா எல்லா அப்பேரட்டஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அப்பேரட்டஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அத்தனை அப்பா ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் வாங்குது பல்ப் வாங்கினீங்கன்னா அதில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் டென் வாட்ஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு லேப்டாப் வாங்குங்க லேப்டாப் சார்ஜரில் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ ஆல் ஆர் டிசைன்டு ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் அமெரிக்காவில் ஒன் டென் வோல்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால நம்ம பேரலல் பண்ணோம் பேரலில் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பேரலில் என்ன சீரியஸ்னா என்ன வெரி சிம்பிள் எக்ஸ் அனாலஜி நான் சொல்கிற அனாலஜி என்னென்னா ஆல் ரயில் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இஃப் யூ இமேஜின் ஈச் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் சிம்பிளி யூ ஆட் ஆல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு பேரலல்னா ஆல் ரயில் ட்ராக்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் பேரலில் பண்ணால் ரயில் ஓடும் இடையில உள்ள ஸ்லீப்பர்ஸ் கான்கிரீட் ஸ்லீப்பர்ஸ் இமேஜின் தேர் ஆல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் ஆக்ட் அஸ் அ பேலஸ் அது மாதிரி ரெண்டு ட்ராக் இருக்கு ட்ராக்ல இருந்து நம்ம இப்போ டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டே வரோம் திஸ் இஸ் அ பேரல் அதனால தான் நம்ம டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ஸில் பண்ணுறவங்களும் எர்த் பண்ணணும் சப்ஸ்டேஷன்லையும் எர்த்து பண்ணணும் எல்லா மெட்டல் பார்ட்டியும் எர்த் பண்ணுவோம் எர்த் பண்ணக்கூடிய ரீசனு இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ட்டு ஃபால்ட்டு கரண்ட் எனார்மஸாக போகிறப்ப அது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட்டில் போய் இறங்கிடும் அதான் அடிப்படையான விஷயம் இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நியூட்ரலில் வந்து எர்த்து பண்ணியாச்சு சே இட் இஸ் டூ ஓம்ஸ் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அயன் பாக்ஸ் இருக்கு நான் அயன் பண்ணுறேன் லீக்கேஜ் இருக்கு நான் மேலே வந்து அந்த ஹேண்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்ட் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து நேராக என்ன பண்ணுது எர்த்தில் போய் இருக்குது நான் தொடல் அட்டாச் பண்ணவே இல்லை நேராக அந்த கரண்ட்டு போய் எர்த்துக்கு போகுது சே எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஓம் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் வீட்டில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னுடைய ப்ரிமிசஸில் உள்ள எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி நியூட்ரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் 220 டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ டென் ஆம்ஸ் டென் ஆம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு சர்க்கியூட்ல இப்ப இந்த கரண்ட் வந்து நியரஸ்ட் பார்த்துக்கு தான் போகுது அப்ப அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும் டுவெண்ட்டி இன்டு டென் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ஸ் வென் ஐ டச் அவ்வளவுதான் ஆக்சிடென்ட் தான் ஆக்சிடென்ட் தான் எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது ஏன்னா என்னுடைய பாடி நைன்டி வோல்ஸு டபுள் த அமௌண்ட் ஆஃப் போகுது நான் மறித்து போக வேண்டியதுதான் தப்பிக்கவே முடியாது இது ஒரு த முக்கியமான விஷயம் இப்போ டுவெண்ட்டிலேருந்து நான் டென்னுக்கு கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க டென் ஓம்ஸுக்குல அந்த எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் டென் ஓம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் ஓம்ஸ் அப்போ டுவெல்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் ஒரு ஓம் வச்சிருக்கேன் 
Therefore, total resistance is 3. 220 divided by 3 putting in 73.3 amps. Earth current 73.3. Drastic current. Higher current on the pole. Mother 10 amps, 18, 10 amps, 18.3. One warm bottom, na, nariya current on the other one could allow the seventy three point three amps. Up E is V is equal to I into R seventy three point three into one seventy three point three volts, mass safety iron, which is less than ninety volts. Put it on the gap. Up a yarta resistance, you put the me one lana rend blada irko. Otherwise. Which is danger. So in the lecture, I am going to tell you that the face is current carrying conductor. That is the current. Neutral is the current path close to meter. The meter is the neutral point. The current is an event of fault. If there is a fault, there is a leakage. If there is a leakage, that carry on the shortest route to the road. This is the earth. In industry, there is a path to the welding transformer. There is a path to the earth. There is a path to the earth. There is a CNC machine. There is a path to the earth. There is a path to the earth. Earth pun hilang tu, tak hilang kanak pun tu. So earth is more very very important. Ipa ini earth tu, apa dia pandra kan? Earth tu resistivity na enna. Body bandi, apa lo current tu bandi tangguh. Body ni dia total resistance apa lo tu? Ini lah bandi. Next lecture lah, nama pakala. With this I control. Ini lecture ini tuan boleh cikla. Nah, soalnya dengan mana, ni yang untuk company website tu pergi information yang derive punya macam ni. Mata website lama baca, macam Wikipedia, lana book sila, library pergi buka bahagut, tahu orang lain terinti itu korang, terindu korang, terindu visi orang lain pada road pergi itu korang, walnal mulu itu, payudara mana dengan aku, walam biar cinggal itu, beri beri beri, nandri, panakam.